आज भी हम हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स ही कंटिन्यू रखने वाले हैं अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में चार्जेस के बारे में पढ़ा उन पर लगने वाली फोर्सेस के बारे में पढ़ा और चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा आज हम बात करने वाले हैं चार्जेस के कुछ स्पेशल टाइप के कम्बिनेशन की तो जब हम चार्जेस के कम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक डेफिनेशन उभर के आती है जिसको हम बोल देते हैं डाइपोल्स डाइपोल क्या होते हैं डाइपोल पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस का जो किसी स्मॉल डिस्टेंस टू ए से सेपरेटेड होते हैं तो इसमें दो तीन वर्ड आए हैं एक बार उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जैसे पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज क्या होते हैं पॉइंट चार्ज वो चार्ज होते हैं जिनका इलेक्ट्रिक इफेक्ट उनके साइज से बहुत बहुत ज्यादा होता है ऐसे चार्जेज को हम पॉइंट चार्ज बोल देते हैं अगर हम इसी की अगर हम इमेज देखते हैं इसका डायग्राम देखते हैं तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि एच का मोलिक्यूल अगर आप एच के मोलिक्यूल को देखते हो तो इसमें इन दो हाइड्रोजन की वजह से इसकी एक तरफ नेगेटिव साइड बन जाती है और दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाती है अगर हम इस कंप्लीटली नेगेटिव साइड को किसी एक पॉइंट पे एज्यूम कर लें और इस कंप्लीटली पॉजिटिव साइड को किसी दूसरे पॉइंट पे एज्यूम कर लें तो हमारे पास जो इमेज बन के आती है वो कुछ इस टाइप की होगी ये हमारी डाइपोल की एक स्टैंडर्ड कंफिग्रेशन है इसमें जो लेफ्ट साइड है वो हमारे नेगेटिव चार्ज है और राइट साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है टू ए ये डिस्टेंस हमेशा टू ए ही लेनी है कोई भी ए या थ्री ए या फोर ए नहीं लेगा ये स्टैंडर्ड है डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा टू ए ही रहेगी अब डायपोल में मोस्टली दो टाइप के हमारे मोलिक्यूल या कन्फिग्रेशन आती है एक को बोल देते हैं पोलर दूसरे को नॉन पोलर पोलर मीन्स उस पर पोल होते हैं जैसे हमारा एच का मोलिक्यूल है इस पे पोल है एक साइड नेगेटिव पोल है और एक साइड पॉजिटिव पोल है ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं हो सकता है किसी सब स्टांस के अंदर बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हो लेकिन फिर भी उसका नेट चार्ज जीरो क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रियलाइन हो जाते हैं और नेट चार्ज को जीरो बना सकते हैं लेकिन जब कभी भी इन पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है उस केस में उस केस में क्या होता है ये नेगेटिव पोर्शन इनका एक तरफ लाइन हो जाता है और पॉजिटिव एक साइड और कुछ ना कुछ नेट चार्ज आता है नेक्स्ट हमारा जो टाइप था वो था नॉन पोलर नॉन पोलर मींस उनके पोल नहीं होते उनका नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों सेंटर पे लाइन करते हैं जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उनका नेगेटिव और पॉजिटिव पोल सेपरेट हो जाते हैं या डिसअलाइन हो जाते हैं नेक्स्ट डाइपोल के अंदर ही अगर हम बात करें आगे तो हमारा आता है आइडल डाइपोल एक स्टैंडर्ड डाइपोल जो हमने एज्यूम किया है आइडल उन्हीं चीजों के साथ वर्ड हम यूज करते हैं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो आइडल डाइपोल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आइडल डाइपोल वो डाइपोल होता है जिसके बीच में डिस्टेंस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है यानी जो हमारी टू ए है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर मोलिकुल्स के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन तो होता है लेकिन हम आइडली एज्यूम करने के लिए ये मान लेते हैं कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये जो टू ए डिस्टेंस है ये क्या हो गई है जीरो हो गई है या हम बोल सकते हैं आइडल डाइपोल एक डाइपोल होता है जिसका कोई भी साइज नहीं होता नेक्स्ट इस जो डिस्कशन हमने किया है इसी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं उनके बारे में और देख लेते हैं टोटल चार्ज ऑन आइडल डाइपोल इज जीरो जो टोटल चार्ज होता है हमारे डाइपोल के ऊपर वो हमेशा जीरो होता है क्योंकि एक साइड क्या है पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव जब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू आपको क्या देगा जीरो तो हम बोल सकते हैं किसी डायपोल पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है जीरो होता है लेकिन इनका इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है जीरो ना भी हो ये हर केस में नहीं हो सकता कि इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जीरो हो या इनके ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा एग्जिस्ट करे ये डिपेंड करेगा इनकी कंफिग्रेशन पे नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइपोल मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट होता है क्या है डाइपोल मूवमेंट स्ट्रेंथ होती है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है किसके इक्वल होता है वो किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस के इक्वल होता है अगर मैथमेटिकली मैं बात करूं तो अगर पी हमारा डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है देन पी इज इक्वल टू क्यू इन टू होता है टू क्या था 
डाइपोल के चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्यू किसी भी सिंगल चार्ज का डायपोल में दो चार्जेज होते हैं ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कोई भी एक चार्ज लो और उसका मैग्नीट्यूड होता है अब डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव ये बात ध्यान रखने की है कि डायपोल की डायरेक्शन हम कन्वेंशनल के लिए कन्वेंशनल मीन कोई इसके लिए वेरिफिकेशन नहीं है बस हम अपने कन्वेंशन के लिए इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड है हमेशा हम डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ही लेंगे डायपोल मोमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नाम से ही पता चल रहा है हम किसका यूज करने वाले हैं गोल्ड लीफ्स का यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्कोप मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को डिडेक्ट करने के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम स्टेटिक्स चार्ज को डिडेक्ट करने वाले हैं तो इसमें इनिशियली ये एक जार होता है जो जिसके अंदर वैक्यूम है नेक्स्ट हमने इसके जो फेस था इसका माउथ था उस पर कॉर्क लगा दिए इंसुलेटिंग कॉर्क है ये ना चार्ज ले सकती है जल्दी से ना दे सकती है जब तक कि हम इसमें रबिंग का केस नहीं बनाते अब इस कॉर्क के थ्रू हमने एक मेटल पाइप एक मेटल रोड को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है इसी मेटल रोड के बिल्कुल बॉटम पार्ट पे हमने दो गोल्ड लीफ एक ये वाली और एक ये वाली अटैच कर दी है गोल्ड लीफ क्यों यूज किया क्योंकि गोल्ड लीफ बहुत एक्सट्रीमली थिन बनाई जा सकती है नेक्स्ट इसके टॉप पे जो ये डिस्क है ये भी मेटेलिक है यानी कि अगर हम इसको कोई चार्ज टॉप पे देंगे तो इस रोड से पास होता हुआ हमारी गोल्ड लीफ पे आ जाएगा नेक्स्ट ये हमने एक रोड लिया है जो इनिशियली पहले से ही क्या थी हमारी चार्ज थी जिसपे कैसा चार्ज था पॉजिटिव अब जैसे ही हम इस रोड को इस डिस्क के साथ टच करेंगे तो ड्यू टू कंडक्शन इस डिस्क पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब ये रोड कैसी है ये भी पॉजिटिव है तो इस रोड पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव रोड कैसी है कंडक्टिंग है तो इस रोड पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव अब ये रोड हमारी गोल्ड लीफ से कनेक्टेड है और गोल्ड लीफ भी क्या होती है कंडक्टिंग तो हमारी गोल्ड लीफ पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव अब आप देख सकते हो इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं अब रिपेलशन की वजह से हमारी जो गोल्ड फॉइल है उनके बीच में सेपरेशन प्रोड्यूस होगा और इस सेपरेशन को मेजर करके हम हमारी रोड पर जितना चार्ज था उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं नेक्स्ट इसी इलेक्ट्रोस्कोप को हम और भी ज्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं कैसे दो मेटल की स्ट्रिप्स को इसके कॉर्नर से अटैच कर दो इससे क्या होगा जब कभी भी इन गोल्ड फॉइल पे चार्ज आएगा तो इंडक्शन की वजह से इंडक्शन की वजह से इन दोनों स्ट्रिप्स पे भी क्या आएगा चार्ज आएगा और अपोजिट आएगा यहाँ पे गोल्ड लिफ्ट पे कैसा पॉजिटिव तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव सिमिलरली इस वाली गोल्ड लिफ्ट पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव तो इस स्ट्रिप पे भी कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव अब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट तो इसके सेपरेशन में और भी ज्यादा हेल्प मिलती है और हमारा गोल्ड लिफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है अब ये तो बात थी स्ट्रेंथ देखने की क्या हम इससे चार्ज की पोलैरिटी के बारे में बता सकते हैं हाँ गोल्ड लीफ का यूज करके हम किसी चार्ज की पोलैरिटी के बारे में बता सकते हैं कैसे हमें पता है ये रोड पॉजिटिव चार्ज थी और इसी वजह से हमारी जो गोल्ड लिफ्ट थी उन पर भी कैसा चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज आया नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अप्लाई करते तो क्या होता नेगेटिव चार्ज आता और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता कैंसल आउट और हमारी लीव के बीच में सेपरेशन क्या हो जाता कम तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा चार्ज अब हमने दिया जो कि नेगेटिव था वो हमारे पॉजिटिव से क्या था अपोजिट था या हम बोल सकते हैं कि हमें इनिशियल चार्ज पता था पॉजिटिव और नेक्स्ट जो बॉडी हमने डिस्क के साथ अटैच की उसने गोल्ड लीफ के बीच में सेपरेशन को क्या कर दिया है डिक्रीज कर दिया है इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट बॉडी थी उस पर कैसा चार्ज था नेगेटिव चार्ज था इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अब कुछ एक पॉइंट थे जिनपे डाउट थे उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जैसे कि इंडक्शन इंडक्शन के बारे में एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं और इंडक्शन को एक बार दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट केस ए वाला केस इसमें ये कोई बॉडी थी बी जिसको किसी इंसुलेटिंग रोड की हेल्प से अटैच किया गया है नेक्स्ट हम इसके पास 
एक मेटेलिक रोड लेके आए जिसपे कैसा चार्ज था पॉजिटिव अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस जो बोल है हमारी बी उस पर फोर्स लगेगी और फोर्स लगने की वजह से जो हमारे बोन्ड चार्जेज है वो रियलाइन हो जाएंगे रियलाइन होने की वजह से एक सर एक साइड जो होगी इसकी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जो दूसरी साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी नेट चार्ज अब भी इस बॉडी पर जीरो ही है बस वो रियलाइन हो गए हैं आप देख सकते हो जो हमारा ए वाला डायग्राम है उसमें कोई चार्ज रिप्रेजेंट नहीं कर रखा लेकिन जैसे ही हम कोई मेटलिक रोड लेके आए तो इस पे चार्ज डेवलप हो गया है इंडक्शन में एक बात और ध्यान रखने की है कि इस बी बॉडी के ही चार्ज रियलाइन हुए हैं कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा कोई चार्ज बॉडी इसके अंदर ना तो आई है और ना इससे बाहर गई है तो इसका मास सेम ही रहेगा जबकि कंडक्शन में क्या होता है बॉडी से चार्ज लिए जाते हैं या फिर उसको दिए जाते हैं लेकिन इंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में क्या है सेपरेशन है नेक्स्ट अब अगर हम इसको कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज करना चाहें तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हम हमारी जो मेटेलिक बॉडी है बी इसको किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अभी अभी मैंने बोला कि बी मेटेलिक हाँ मेटेलिक बॉडी भी हो सकती है और वो कंडक्टिंग बॉडी भी हो सकती है चार्ज डेवलप किया जा सकता है दोनों पे बस ये होना चाहिए कि मेटेलिक बॉडी हमारी किसी थर्ड या दूसरी कंडक्टिंग बॉडी के साथ अलाइन नहीं होनी चाहिए या कनेक्ट नहीं होनी चाहिए अगर अलाइन या कनेक्ट होगी तो क्या होगा अगर बी मेटेलिक बॉडी है और इसको अगर हम कनेक्ट कर दें फॉर एग्जाम्पल हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा जितना भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो किसके अंदर चला जाएगा ग्राउंड के अंदर चला जाएगा क्यों चला जाएगा क्योंकि ग्राउंड को हम जीरो पोटेंशियल पे एज्यूम करते हैं हम बोल सकते हैं हम इसको एज ए नेगेटिव चार्ज कैरियर एज्यूम करते हैं तो ये हमारे सारे पॉजिटिव को क्या कर लेगा चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और जो हमारा डी वाला केस है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारी जो बी बॉडी है उसके एक साइड सिर्फ कैसा चार्ज रह गया है नेगेटिव चार्ज रह गया है अब जैसे ही हम मेट जो हमारी ए वाली बॉडी थी उसको हटा देते हैं तो जो बी पे हमारा जो चार्ज बचा हुआ था नेगेटिव वो सारे का सारा क्या हो जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आप देख सकते हो कि हमारे बी पर जितना भी चार्ज था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है एक एग्जांपल और ले लेते हैं इंडक्शन का ही नेक्स्ट इसमें हमने दो बॉडीज ली हैं ए एंड बी अब जैसे ही इनके पास हम एक हमारी चार्ज बॉडी लेके आते हैं तो क्या होता है दोनों एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है और दोनों दोनों ए एंड बी बॉडीज कंडक्टिंग है इस वजह से क्या होगा चार्जेस का ट्रांसफर कर सकते हैं ये तो इस वजह से ए वाली बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी बॉडी के राइट right साइड पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि जो इनका स्टैंड है वो इंसुलेटिंग है मींस यहां से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता नेक्स्ट अब हमने दोनों बॉडीज को सेपरेट कर लिया है तो जैसे हम बॉडीज को सेपरेट करेंगे तब क्या होगा इसके एक साइड कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और दूसरी साइड पॉजिटिव ये चार्ज बनाया गया है हमारी जो रोड थी चार्ज रोड उसकी वजह से अब जैसे ही हम इस चार्ज रोड को रिमूव कर देते हैं आप देख सकते हो डी पार्ट में जैसे ही हमने अपनी चार्ज रोड को हटा दिया है हटाते ही क्या हुआ हमारी ए बॉडी पे कैसा चार्ज है नेगेटिव और बी पे पॉजिटिव ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट और एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे अलाइन हो जाएंगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ई e पार्ट की तो आप देख सकते हो ई e में हमने क्या किया हमारी जो बॉडी ए थी और जो बॉडी बी थी इनको बहुत ज्यादा दूर या बोल सकते हैं कि बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है इंक्रीज कर दिया है इस वजह से जो हमारा ए पर चार्ज था वो क्या हो गया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सिमिलरली बी पर जितना भी चार्ज था वो क्या हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्यों हुआ भैया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव वो क्या करता है रिपेल इस वजह से ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं एक दूसरे से जो ए के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं और जब कभी भी ऐसा होता है तो वो चीजें यूनिफॉर्मली क्या हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं सिमिलरली बी में बी में पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है रिपेल अब रिपल्शन की वजह से मैक्सिमम डिस्टेंस बनाने की सोच रहे हैं लेकिन ये बॉडी से बाहर तो जा नहीं सकते इस वजह से इस बॉडी के अंदर ही ये क्या हो जाते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टेटिक्स जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसका फर्स्ट चैप्टर चार्ज आज खत्म होता है